on this episode of Peach Street. C'est ça, on, on filme souvent le, le, le Jeep à, à Seb pour le, le partir, le réparer. Là. <rire> il est dur sur ses machines. Non, c'est qu'il y a trop d'affaires qui chargent en dedans. OK. Incluant un fridge que j'avoue que ça tire quand même pas mal. Un fridge, ça tire plus qu'un cell phone, disons. Ouais, pas mal. <rire> let's check if the Genius Boost will boost the Jeep. The normal battery pack which I think is not uh, fully uh, charged. Was it fully charged? It's not fully charged, so let's check it. Will a GL 2000... What? 2019. Start. We have the fridge running for a few days, so I guess it drains the battery. Les baleines! Les baleines! Vous allez voir comment est-ce que je nage dans l'eau. On that morning, we were all excited as we were going out to see some whales. Although rain was in the forecast, we made it sunny in the boat. Il est parfait! Donc, bienvenue à bord des croisières à Neptune. Je présente, je suis Kitty, votre guide pour la croisière. Nous avons un super capitaine Bernie! Bernie, c'est le meilleur! Bonsoir, bonne croisière à tous! Merci! Our first encounter was with a humpback whale named Taters. Donc ce type de baleine là, c'est une baleine qui n'a pas dedans dans la bouche, elle a des, elle a des fanons. Donc c'est les fanons, ça ressemble un peu à des longs fils noirs, c'est ça qui va filtrer le krill et le petit poisson qu'elle mange. Le krill, ça ressemble à des minuscules crevettes. Eh bien. Oh, oh, regardez la tête, elle joue dans les algues. Vite, vite, vite. Oh my god, oh, la pectorale. Hello. C'est ça les pectorales. Oh, oh. This is the side fin that you saw. Ben, This is the tail. Elle est juste là, là. <coughs> it's, play, it's playing with the seaweed at this time. We got to see the whale really up close. Elle a viré quand même sur le côté, elle se vire sur le dos. <rire> Savez-vous pourquoi est-ce que les baleines à bosse vont faire ça? 
C'est parce qu'elles sont très sensorielles. Ce type de baleine-là a des petites nodules sur le dessus de la tête. Et dans ces petites nodules-là, il y a des poils. C'est ces poils-là qui sont très sensoriels. C'est après l'équivalent des moustaches des chats. Fait que c'est pour ça qu'elle va se mettre à se frotter la tête dans les algues, là, comme ça, à la surface qu'elle va jouer dedans. Oh, 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 oh. Elle se vire de côté encore. Ah, oh, ça ressemble à un jeu de Oh my god! 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 A bit further up the seaway, we encountered fin whales and the smaller minke whales. Orcal commun. Orcal commun, c'est un 20 à 24 mètres, une cinquantaine de tonnes. C'est la deuxième plus grosse baleine du monde. La deuxième plus grosse après la baleine bleue. Les plus gros orcal communs équivalent aux plus petites baleines bleues. Il y en a un autre petit orcal aussi qui se dirige vers nous à deux heures. Mais ça ne montrera pas la queue, alors qu'elle commence. Il se dirige vers nous, les mots préférés à Luc. <rire> you will not see the tail of the, of the fin whale. Il yeah. yeah, a enlevé les deux gars. Ah ouais. Mais il est venu regarder. Il est venu vous asseoir ce bordel. Il est venu. Il est Oh, regarde, regarde, à gauche. La queue! Oh, il y a ses nouveaux j'ai rangé pour l'appareil. Venir sur le côté, sur le dos, regardez le spectacle encore. Ça, c'est un des plus beaux spectacles qu'on peut voir des baleines à bosse, là. Comme le bateau, ça te donne une bonne... C'est très joli. C'est très joli. Regardez le petit orcal encore à 10 heures. Oups, il y a une plongée. Oh, là-bas, là-bas. Là le petit orcal, c'est à 8 à 10 heures. Ça va être gros, il l'a vu. Oh, regarde juste là, juste proche là. On est quand même pas loin du bord, vous remarquerez. Hein? Oh, 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 il y a un genre de météo qui sort plus comme ou... Non, il n'y a pas de météo qui font en sorte qu'elles sortent. Les baleines, est-ce qu'elles dorment? Oui. Quand elles vont dormir, elles vont dormir à la surface de l'eau ou juste en dessous de la surface de l'eau pour avoir la tête assez proche pour revenir à la surface pour respirer une fois de temps en temps. Il y a seulement une partie de son cerveau qui dort à la fois justement parce qu'il faut qu'elle pense de revenir à la surface pour respirer. C'est un peu comme moi, ça, je suis toujours avec les... Les deux communs viennent de plonger, mais on a vu les deux bouts de queue. After our whale watching tour, we drove our jeeps back to our campsite, where we relaxed and enjoyed the campground and its views.
We even had some bubbly, which Bastoon and Vicky did not seem to care for. Big Brother was watching. After a good supper, we all went to bed early, as we were all excited for our next day as we were heading out for some off-roading with the local Jeep Club. Stay tuned for the next episode.